。你说的不对，你对你说，我不知道才问你的呀。你们聊什么呢？帝林大人孤军深入魔族腹地，这么长的补给线，他是怎么做到的？补给线对于别人或许是个无解的难题，但他是帝林，这种事对他来说轻而易举。为什么？唉，所过之处，就地掠夺。我的族人，抱歉，我去看看他。你这究竟又能说什么？啊，还是老老实实吃苹果吧。哎，明宇，你干嘛去？啊，我我好像吃太多了，肚子有点不舒服。阿宁回房间了，哥，卡丹怎么样了？哥，您跟斯特林大哥不该在卡丹面前说那些事的，他都哭了。是我们不对，下次一定注意。阿宁，嗯、我晚饭没吃饱，你能给我做点吃的吗？好啊，你想吃什么？嗯，你帮我煮碗面吧。确定要放箭，明宇，给我一个解释。大人，大人，对不起。来，小猪大人，你个懦夫！阿宁放钱做什么？讲清楚了，再谢罪也不迟。我知道你是杨明华的人，他派你。暗杀阿宁？不，不是的，大人。那你来这里做什么？我来找宁小姐的印章。阿宁置于死地有什么区别？你到底为什么要这么做？大人，杨明华与我有恨，我……杨明华是杨明华，我只想说我们，明宇
我们一起出生入死这么多年，你是为数不多的可以让我交付后辈的人。大人，对不起，我真的没办法，我想脱身的。可杨明华拿着我之前的信件威胁我，如果不照办，他就会将这些信件交给你。我想继续追随大人，我不想让大人失望。明宇，你脑子被猪吃了？平时不挺精的吗？我怎么会有你这么蠢的属下？大男人哭哭啼啼像什么样子？眼泪擦了。自己犯了错就自己弥补，不是要谢罪吗？大人，跟我来。把这个交给杨明华，你就算完成任务了。大人，这这个是？你是明宇？这怎么了，大人？哦，没事。我以为站在我面前的是罗杰呢。偷梁换柱，以假乱真，懂不懂？懂了。不过大人，我怀疑你又在骂我蠢。有意见？嗯您还愿意相信我？哎呀，本来是不打算再信的。有哪个傻子会在自己做坏事的时候还大喊着提醒这家主人？有刺客，有刺客。所以，我突然觉得，我应该再给你小子一次机会。谁都会有行差踏错的时候，只要你愿意，你就还是我兄弟。大人，别像个姑娘似的。你小子，以后别再给我整幺蛾子。大人，不会了，我以我的生命起誓。大人，啊，以后能不能不打脸？不能。错，为报答大人的恩情，我愿赴汤蹈火。放心，你的功劳我不会忘的。上多的天气，总是说变就变。大人，您是否应该先向总统令大人报道？是下官愉悦了。你回来了。是让你先睡吗？我想等你。啊，这是昨天送来的信。啊，差点忘了，还煲着汤。就是个自以为聪明的笨蛋。来，先喝点汤暖暖身子。什么信啊？追得这么紧
，你刚回上都就收到了，情书。我开玩笑的，这是你的信，我不方便看。没关系，对你，我没有秘密。其实，自从你们三个人分工，分配你去做卧底，每次你收到信，我都会很害怕。害怕你又要去做一些危险的事情，我有时候会想，你们三个是朋友，为什么最危险的事情却让你一个人去做？子川秀和斯特林不只是我的朋友，他们是我的兄弟。刚才你说的话，我当没听见。大人，总统里大人命令立即前往统领处。知道了。刚回来就要走。今晚我应该不会回来了，你先去睡吧。嗯，我在家等你。准备的如何？中央军尽在掌控之中。大人，这是中央军所有高级军官的亲属名单，我已经派人将他们控制住了，不怕这些军官不听话。可<笑>心，干得漂亮！事成之后，我这个位置就是你的。多谢统领大人抬爱。奉总统领大人的命令，城门从现在开始由我们接管。是。大人放心，检察厅内那些不听话的，我全都处理干净了，绝对没留一丝痕迹。你们做什么？诺尔乔斯因，你涉嫌走私家族军械，奉监察长命令，带你回去收审。这群杨明华的走狗，这是污蔑，污蔑！又多了一条罪，辱骂总统领大人，堵住他的嘴巴！走走！我们的大功臣回来了，帝林参见总统领，不，总长大人。哎，迪林，现在说这句话还太早了。啊，对了，我听说你刚一回上都就跑回家去了。我们的大英雄可真是个顾家的好男人呢。<笑>大人说笑了，下官一身尘土，自然要先休整一番，才能来见大人。嗯，回来了就放松些，来，尝尝这上好的红酒，大人。我的五万远东军，在上都城外随时待命，只等您一声令下。那么，先干一杯。混到可以参加军官大会的一天了。哎，之前是谁在天梦酒楼哭着喊着不愿意来的？大人，别挡道！大人，喂，这么宽的路找茬啊！这里是家族议事大厅，别惹麻烦。
这位大人，请您卸下武器。子川秀大人，请您卸下武器。什么时候参加军官大会还不准带武器了？最近刘峰家刺客频繁出没，总统领为了各位大人的安全才下达此令，请大人们配合。谢谢您的配合。全是骁龙的宪兵部队。我这刀是远东名将打造的，你们可得保管好啊，别弄丢了阿修，这边。二哥，你不陪在总长大人身边、啊。今天情况难料，安全起见，总长大人不会来。有大哥的消息吗？我已经给他写信，约他今天会议结束后，在中央公园见面，但他没回复。杨明华那边有什么动作？是想今天把我们都……不好说，只能随机应变。二哥，我料到了杨明华会来这一手，所以藏了两把。葛、啊、应星大人来了。大人安好。成为家族历史上最年轻的统领呢？但是总长的位置啊！今天总长大人因病缺席，所以由我来主持这次军官大会。首先要嘉奖帝林与其手下的众远东军，他们攻入魔族腹地，这是人类历史上从未有过的壮举。总统李大人，嗯，很抱歉打断你，在嘉奖帝林大人之前，下官也要事禀告。大人，你可能无意中坐错了位置。虽然总长大人缺席，但那毕竟是总长的座位。按照规定，您坐在这个位置不合适。阿哥，你在胡说什么？这位军官是黑旗军副统领德雷的儿子吧？嗯。抱歉，总统李大人，是下官管教无方，影响军官大会秩序，这罪名可不轻啊。还不快认错！下官，我我这这这这，阿克，阿克，阿克，你，我要杀了你！你。
，我控诉。下官行政处助理，基本白车，现向家族监察长萧龙大人，正式提出控诉。我控诉，远东军副统领帝林，蓄意谋杀黑旗军基本德科。我控诉，中央军统领雷旭，蓄意谋杀黑旗军副统领德雷。控诉，家族总统领杨明华，指使这两起谋杀，他应该对此罪行负责。以上控诉如有虚假，下官愿意承担全部责任。谋杀命案不存在，没有调查的必要，控诉不予接受。你们竟敢藐视规定，携带武器进入议事大厅！来人，拿下他们！大人，杀出去！关于白川齐本的控诉，萧龙大人认为没有调查的必要，但我不这么认为。这是监察厅的事务，远东大统领还是不要插手的好。我赞同对此事展开调查。我们赞同。我也赞同。德雷德科两位军官是家族忠良，如今惨死大厅之上，我做不到视而不见。赞同。赞同。德雷当了我八年的副统领，德科也是我黑旗军的人，我为家族征战四方，血洒沙场，如今竟落得如此下场，黑旗军还要靠一个女人出来为他们控诉吗？黑旗军何在？我们要有。要控诉。何应星大人，你是想带头造反吗？我想问问总统领大人，你此举又是何意？报告，葛应钦大人的亲卫军包包围了议事大厅，这下有好戏看了。啊<咳>、哦，可能是我的那些部下见我迟迟没有回去，担忧我的安危，特意来接我了。毕竟在监察厅宪兵的弩箭下参加军官大会，还是第一。有军官横死在家族议事大厅，也是第一次。我不过是谨慎行事，请总统领大人见谅。最近刘峰家收买了许多军官，其中就有他们二人。我今天不过是借此机会清除叛党而已。总统领大人，我和你不谋而合。此次安排亲卫军前来，也是想铲除叛贼。葛应星，你真打算让五千亲卫军进入大厅？你就不怕今天这里血流成河？如果你执意现在铲除叛贼的话，我不介意让亲卫军提供帮助，哪怕血流成河。嗯
小龙，让宪兵撤下去。这次军官大会就到此为止吧，大家都累了，我身体也有些不适，想回去休息了。叛贼一事，我会在大会结束后，好好的逐一审查。一定会出城。小龙，你马上率宪兵去追，领命。李林，现在宪兵和中央军都在杨明华手中，凭我们手上的兵力，不是他的对手。我必须马上回远东调兵，你们要不要跟我一起走？不，大人，我们要留下。你们都很好，你这名属下也很有胆色。杨明华睚眦必报，今晚保护好他。大人，您就放心吧，保重。大人。路途劳累，您要多保重身体。等我们下次见面，好好喝一杯。我等着您的好酒。嗯、大人，我们现在要做什么？你们三个先回去，加强守卫，必须保障阿宁的安全。大人，您不和我们一起吗？我和二哥还有事。李林，你杀死了一个无辜的全家军官。二哥，你冷静点。阿秀，你不要拦着我。斯特林，换作是你的话，你会怎么做？当时杨明华已经对我下令。我唯一的做法就是杀掉那个多嘴的齐本，不然杨明华马上就会怀疑我，我们多年的辛苦就白费了。难道一个齐本的性命，比我们，甚至整个子川家族的未来更重要？德克是家族忠诚的军官，你这是在滥杀无辜！只要我能活下去，我可以杀光全世界。当时我们也倒在白川面前，你怎么不把我们也杀了，好让杨明华更信任你啊？啊！阿哥，斯特林，只有你和阿秀，你们两个，是我绝对无法动手的人。我们还是先想想，接下来该怎么办吧。杨明华手上最大的底牌，就是雷讯控制的中央军，只靠我手上的禁卫军。是没法和他抗衡的。我这次带回来的五万远东军，就驻扎在上都城外。大哥，你的部队能不能直接进城？城防从昨天开始，就由幕僚处和中央军接管了，没有罗明海和雷迅的命令，谁都无法出入，不能强行进入。你试试用五万人，去攻打有十七万精锐部队驻守的上都好了。大哥，你刚刚说现在不让出入，那更一星大人，杨梅华已经下令。让我和萧龙里应外合，去城门口截杀更一星大人。不行，我得赶紧去通知他。放心，我已经飞鸽传书给我的副官戈普拉，让他接应大人了。那现在的问题，还是中央军。拖住他们，不就行了？太冒险了
，现在只能这么干了，不然大家今晚都完蛋。阿秋说的没错。为了子川，为了子川，为了子川。葛应星一定会出城。小龙，你马上率宪兵去追。领命。帝林，你立刻传消息给城外的远东军，然后带队伍接应小龙。前后夹击，绝不能放过葛影星。雷洪命其子，是时候动一动了。葛影星，多封锁。葛影星大人有要事出城，快开城门。统领处已经下达了命令，今日任何人不得离开上都。葛影星大人，请回吧。跟上，跟上，快快快，快点！统领大人体谅葛应星统领十分辛苦，希望你能在上都多留几日，好好休息。总统领大人的心意我领了，但我回远东还有要事。葛应星，我劝你识趣点儿。林大人前来拜访，让他进来。是。帝林，你的任务完成了。葛应星已死，下官正准备向总统领大人汇报此事。不过在此之前，下官在远东与魔族作战时，收获了一件价值连城的宝物，想要献给大人。过了今晚，大人可就高升了。以后还希望您能多多提拔下官。哦，哈哈哈哈！想不到你还挺有心的，把东西抬进来。这么大，大人，您看看，喜不喜欢？哈哈哈哈哈！啊！
会在城头亮起三盏红灯，给你信号。好，面对中央军的支援，赤平罗明海手下那些人，拦不住我的远东军进城。嗯，阿修，多加小心。放心吧。大人，我刚才接到杨明华的命令，让我看好阿林小姐，今晚不能让她出府邸一步。杨明华肯定是想利用那封书信，为他的造反证明。到时候，只要阿林小姐出面，就能戳穿他的阴谋。哥，嗯，我听说军官大会出事了。阿林，今晚会发生一件大事，你听我讲。今天晚上，他们我到时候要求。嗨，大家好啊！子春秀。你来这干什么？听说诸位最近工作很辛苦，三更半夜都不睡觉，跑到这里来罚站。子川秀奉令来慰问大家。奉令？奉谁的令？我当然是奉总长大人的命令了。你现在回去，集合中央军所有军官，等我杀了子川参星，马上动手控制上都。李密，你放屁！我可是认真的。总长大人让大家今晚开个联欢晚会，好好放松一下。等天亮就可以回家休息了。嗯，哎，吃的、喝的、玩的、用的，应有尽有啊！今晚一切吃喝由总长大人报销。哎呀，东西都摔坏了，葛新副统领，你可得赔啊！少在这里胡说八道！难道你们真的想违抗总长大人的命令？做出背叛家族的事吗？总长大人知道这次情况吗？总长大人只知道不顾我们总长军事法庭，没错，家人是现在在这里。来得及吗？怎么办了？完了完了，怎么办？大家今晚也都累了，不如就坐下来休息。还是安抚统领体恤下属。军统领印在此，所有中央军听令，今晚必须留在会议大厅，任何人不得离开。统领印章怎么会在他手上？雷军大人怎么会将统领印交给你？这是假的！不信，你们可以来查验真假啊。中央军只听雷军大人的号令，请进，弓箭手准备。竟敢带兵包围总长府，想造反吗？紫川参星建位多年，我今天来是代表紫川远星大人的遗志，扶持紫川宁小姐继承大统。这是紫川宁小姐的亲笔书信，如今她已成年，理应继承总长之位。我没有写过这封信，书信是你伪造的，你分明想篡权夺位。紫川宁小姐，想必是被奸人胁迫，才说出这番话。请您放心
，现在整个上都都在我掌控之中，我定会救您出来。杨明华，当年我兄长信任你，才任命你为家族总统领，但你的所作所为，实在愧对他的倚重。远兴大人对我的恩情，我一直铭记在心。紫川宁小姐是远兴大人的唯一血脉，她才是家族正统。我这是在守护家族，守护家族。当年上都被刘封军围困，你选择割地求和。这些年，无数忠于家族的臣子死在你手中。如今。你还包围总长府邸，你这是谋逆！杨明华作恶多时，背叛家族，我现在以总长的身份剥夺他的一切职务，就地处死。哼，老狐狸，看看今日是谁死！进攻！骑兵队！斯特林佐纳，誓死保卫总长大人！誓死保卫总长。关秀盗取中央军统领印章，立即拿下他！安宁大人刚说那个印章是真的啊，这怎么办？你们还愣着干什么？雷讯阴谋叛乱，我已奉总长大人命令将其诛杀。在场任何人轻举妄动，都将以谋逆罪处置。何去何从，诸位自己选择吧。军大人是家族第一高手，有言不正，我宰了你！走，就看你不顺眼了，狗仗人势的东西！哼，就雷迅那个花架子，好意思自称第一高手，真当我紫川家无人了吗？安宁，今天总统你势必成功，你在犹豫什么？安宁副统领，雷迅已经伏诛，歌应星大人即将带着四十万远东军前来评判，要怎么选择？你想清楚了。只要中央军的各位不踏出这个大门一步，今晚的一切后果由我来承担，绝不会落在中央军任何人身上。你们只需听从命令。死了，总长大人会放过我们吗？我们是被胁迫的，总长大人，跟你们原谅。希望紫川秀大人言而有信。嗯，所有人，今晚在原地休息。
这与原来约定的暗号不符、啊。天底下除了紫川秀，还有谁会把自己定的暗号记错？准备出发，领命！检查战马装备，准备出发！啊啊、兄弟们，京城杀光所有叛贼！杀、啊！东军听令，缉拿叛贼杨明火。李明，纪林，竟然背叛我！这就不劳您费心了，总长大人。杨明华已死，斯特林，你率禁卫军继续追击叛贼余孽。领命。
地里，你这次做得很好。为总长大人效忠，是地灵的本分。很好，家族不会亏待你这样忠心耿耿的人。赏渡还有众多叛党余孽，我现在命你代理监察长一职，率军队将他们尽数清剿。记住，是所有余孽。地灵领命，绝不会辜负总长大人的期望。大人，总长大人的意思是，我要去中央军军营一趟，以带兵清剿城中的余孽。这，领命。所有叛党分子，各杀无人。任何抵抗人奴一心，我当叛党杀，与叛党同罪。杀！杨明华大逆不道，发动叛乱，已被处死，全家斩首。骁龙谋逆，全家斩首。报告大人，并未找到罗明海，只有这些家眷。全杀了，李密说一句，连你一块杀了。山呢？有什么事吗？总长大人，地林的远东军借着清剿余孽的名号四处烧杀抢掠，还请大人下令阻止他们的暴行。这件事，我自有决断。大人，歌山副统领一路赶来，也累了。来人。把歌山副统领带去休息。领命，请。都放松点嘛，不要这么紧张。大哥，你来了，辛苦你了，阿秋。拿下！你们干什么？放开我！你们，大哥，放开我！总长首令，中央军众军官，跟随叛贼雷迅作乱，罪大恶极。自负其位以上，全部处决。怎怎么会？为为什么？我们一直在大厅，哪儿都没去。你们搞错了吧？我我们什么都没做。子传秀大人，大哥，他们明明什么都没干。他们的罪，就是什么都没干。手中我有十几万军队，去做官局势发展，无论哪边赢了，都不会放过他们。总长只是叫你来整顿，不是杀了他们。有些话不需要写出来，大哥。我在执行任务，让开。大哥，你等我一个小时，让我去见总长问清楚。阿修，这样对你的前途没有好处。大哥，这么多年了，我求过你吗？
就一个小时，求你！大家放心好了，不会有事的，我很快回来。子川秀大人，中央军三百军官的性命就交给您了。哎哎，撤！我的马，撤！行政处副处长子川秀，求见总长大人。总长大人事务繁忙，没时间见你。族行政处副处长，现役副统领，前代宗长赐姓子川丹明秀，求见宗长子川参星大人，有急事禀报。带他进来。是。宗长大人，中央军三百军官并未参与叛乱，请您赦免他们。昨晚你的作为。我都听斯特林说了，干得不错。下官愧不敢当，但是大人，这次你的功劳可不在斯特林和帝林之下呀。我会把你提升为统领。多谢大人栽培，现在这件事，今天就这样吧。昨晚我一夜没睡，毕竟老了，精力。比不上你们这些年轻人，大人，求您开恩，那可是三百多条人命啊！你大哥帝林，对待叛党分子一个不留；你二哥斯特林，更是坚定忠诚，而你却一再为叛党余孽说话。子川秀副统领，你究竟是谁的家臣？大人，下官对家族忠心耿耿。作为家族军官，效忠总长是天经地义。但从你回到上都到现在，来拜见过我吗？这叫忠心耿耿。我虽蒙受远兴大人养育之恩，但也知道自己身份低微，恳请大人看在我为家族征战多年的份上。留他们一命，求大人子川秀大人在里面。林和，你如此放肆，是世公自傲了。城外的叛党余孽已经清剿完了。是的，大人。嗯，大人，还请您赦免中央军众军官。今晚死的人已经够多了，我们的当务之急是整顿纪律，安定人心。斯特林，你想过留下那些余孽的后果吗？大人，只要将他们撤职，再从其他军营中。抽调忠诚的将领去接替职务，他们就是想做，也无能为力。大人，您宽宏大量，宅心仁厚，必将记载于家族史册。那些军官感念于您的大恩大德，也会世代传颂您的仁君美名
兵。上面中央局重军官，阿秀。你怎么样，阿秋？阿秋，为什么不疼我？阿秋，总长的确签下了赦免令，但如果真的放过这些人，他会对你怀恨在心。我是为你好，我了解总长，他疑心很重，眼里容不下沙子。中央军重军官，跟随叛贼雷迅作案，罪大恶极。你一直在大厅。四川秀大人，放了吧。放开，我的衣服就交给你了。阿秀，为什么？为什么？因为我是你大哥。阿秀，四川参兴那只老狐狸是什么人？还用我再说吗？是。今天我们杀了杨明华，但你想过功高震主、兔死狗烹吗？阿秀。我们回不了头了。今天这番话如果传到了总长耳朵里，你我必死无疑。你要去哪里？好好清理，回头家族有赏。那边好好扫扫。薛大来了。二营队快过来。是。你说什么呢？我这边需要人，先给我来倒水。你，过来一下抱歉，我来迟了。叶林，我杀了你！龙、啊、北海大人，你稍等。龙、啊、北海大人，请您冷静。对于昨晚贵府的惨剧，我十分痛心。我只是奉命行事，事先并不知道罗明海大人效命于总长。你这条疯狗，我要你偿命！明海，我知道你现在不好受。但当务之急是处理眼下的问题。昨晚的事，日后我会给你一个交代。罗明海大人，先坐下吧。如今叛党已除，自当论功行赏。嗯、原幕僚处统领罗明海，在铲除叛贼杨明华一役中。鞠躬致位，特任命为家族总统领。谢总长大人。嗯、袁弘一急本帝林，率远东军立下卓越战功，护卫总长有功，现提升为统领，接任监察长职务。总长大人。
帝林，定不负总长大人厚望。原边防军统领明辉，多年来守卫边疆，功勋卓著，特调任为黑旗军统领，望能继续为家族征战四方。方进统领骁勇善战，最善练兵，边防军将于近日补充部分新兵，因此特调原黑旗军统领方进为边防军统领，望方进统领能将边防新军训练成一支精英军队。领命！原禁卫军副统领斯特林，在此次评判中表现骁勇，对家族忠心耿耿，任命其暂代中央军统领一职，负责整编重组中央军工作。谢总长大人。原禁卫军统领皮古，<笑>总长大人，下官年事已高，实在无法继续胜任禁卫军统领一职。望总长恩准下官回家颐养天年。这些年确实也辛苦你了，回去抱抱孙儿，享享天伦之乐吧。谢总长大人提示。禁卫军统领暂无合适人选，先由我统管吧。统领级别以下，其他有功于家族的军官。行政处这两日会尊总长谕，陆续发放嘉奖及调任令。大哥，今天为什么没有阿秀的嘉奖令？我知道总长肯定有他的打算，可是就是觉得有点猜不透。你都说了，总长有他自己的打算，还多想什么？这几天自然会有结果。哎，也是。不管总长怎么安排，我相信阿秀都会明白的。罗明海那边，你打算怎么办？该怎么办就怎么办。等一下，停！哥中央军众军官跟随叛贼雷迅作乱，罪大恶极。你一直在大厅，哪儿都没去。子川秀，你搞错了吧？中央军三百军官的信作就交给您了。知道你们不高兴，我这不是来了吗？不知道兄弟们平时好哪口，先凑合喝。如果不喜欢，就偷摸告诉我。味儿不太对啊！买个酒都能被骗。其实，你们也不能怪我。谁知道那些人为了稳固政权，就可以视人命如草芥呢？说到底，还是我太天真了，是我辜负了诸位的信任。等和兄弟们黄泉下相见，那是要打要杀，都听你们的。兄弟们，喝酒。
卡丹公主，阿秀他们人呢？子川秀阁下与阿宁去城外了。哦，这样。呃，失陪了。卡丹公主，请留步。您之前说喜欢上都，正好我有时间。如果您愿意，我我可以带您出去逛逛。我若是跟着阁下出去，不会给阁下带来麻烦吗？啊，不会不会，我保证。这是上都最繁华的街道，现在还没有完全恢复。啊，这是上都最有名的许愿泉，人们都相信这里的泉水可以将他们的愿望传递给神明。很灵验吗？啊，你可以试试。你想许什么愿呢？这是命那个，需不需要我帮你啊？去吃点东西吧。找了这么漂亮的女朋友啊？啊，呃，不，不是。姑娘，来来来，你想吃什么？我给你拿这是斯特林在我这儿当学徒的时候雕的，他呀最喜欢雕这些小玩意儿了。呃，雕着玩的，有点粗糙。我觉得雕的很好，很可爱。呃，你要是喜欢，我再雕一个更好的送你。想象中的更美味。啊，呃，只要你愿意，我以后可以经常来陪你吃蛋糕。今日私自出来，已是不合规矩。<笑>那还不简单呀？斯特林以前总说要开一个面包店，还要找一个漂亮老板娘呢。以后让他做给你吃。老板娘，<笑>我可不做你的老板娘啊。好了。慢慢吃吧
。没想到，堂堂子川家族统领，小时候的梦想，竟然是开一家面包店。啊、我家里世代从军，从小对我要求严格。那时候我年少叛逆，不想当军人，想着只要是不当兵，做什么也行。然后因缘际会，我跑来给老板娘当学徒。时间一久，我发现自己是真的喜欢上做面包了。我一个大男人，却只想着开面包店，你不会觉得奇怪吧？不会，能做自己喜欢的事情，很美好。有没有搞错？这明摆着就是降职啊！总长他老杰。这预备役副统领，分明是个闲职。你接到任命了，意料之中的事。你们聊。哎，安宁，让他们单独聊聊吧。阿秀，认命的事情，我知道你心里有怨气。其实总长和那些死去的人相比，我至少小命还在，哪里还敢埋怨谁？为了争夺政权，两百七十五名官员被屠满门，中央军自齐备以上所有军官全部被杀，他们那晚连门都没出一步。还有那些死在远东军手上的无辜平民，二哥，你说我敢埋怨谁？我能埋怨谁？不管怎么说，至少我们赢了。杨明华死了，家族现在仍然姓子川。阿秀，往前看吧。是啊，大哥就比我看得远。不要说这样的气话，你也知道大哥那支军队，他一直采取高压严酷的手段统治军队。如果不让士兵发泄一下，早就兵变了。这样的军队本身就是把双刃剑。确实，他的这支军队是家族中士气最旺、战斗力最强、忠诚度最高的军队。可打造这样的军队，成本实在太高了。高到让人难以承受。不说这些了，阿秀，你过几天去西南，一定要多加小心。别担心，我只是预备役而已，上不了战场的。出什么事了？葛一星大人，战战死。<笑>